என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஜேஇ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட ஷார்ட் நோட்டீஸ் வந்துருச்சு ஓகே இந்த எக்ஸாமுக்கோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன மக்கா நம்ம என்ன படிச்சிருந்தா இந்த தேர்வுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் ஏழாயிரத்தி முந்நூறு வேகன்சி வந்திருக்கு இந்த ஏழாயிரத்தி முந்நூறு வேகன்சியில் என்னோட தகுதி நான் என்ன தகுதியில் இருந்தேனா என்னோட கல்வி தகுதி என்ன தகுதி இருந்தால் நான் அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயது வரம்பு ஏஜ் லிமிட் ஓகே ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஏஜ் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்களா சார் ரயில்வேல நிறைய பேர் ஆச்சரியத்தோட கேட்டாங்க அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஃபார் சிபிடி ஒன் ஜேஇ தேர்வுக்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சிபிடி ஒன்க்கு என்ன சிபிடி டூக்கு என்ன படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரெடியாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முதல் தேர்வு ரயில்வேல இந்த வருடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல்பியில் தான் அசிஸ்டன்ட் லோக்கோ பைலட்டில் தான் வரப்போகுது அதாவது ஜோன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் அப்ளிகேஷன் ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் எல்லாமே ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறேன் சீக்கிரமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க டேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போது அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்தது எக்ஸாம் தான் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாநிலத்தில் இந்த மாவட்டத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம் டேட் சொல்லிடுவாங்க நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் எந்த சென்டர்னே சொல்லுவாங்க ஓகே நம்ம தான் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்போது சடனாக வந்து எக்ஸாம் வந்துடும் என்னோட கணிப்பு படி மினிமம் எவ்வளோ நாட்கள் சார் இன்னும் இருக்குது ஏஎல்பி எக்ஸாமுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதே நாள் தான் இருக்குது ஓகே இந்த மாதம் வந்து இருபத்தி மூணா ஆகஸ்ட் முப்பது மட்டும்தான் இருக்கு ஆகஸ்ட்ல எக்ஸாம் இல்ல செப்டம்பர் முதல் வாரத்துல எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா ஏஎல்பிக்கு அப்புறம் ஜேஇ இருக்கு சாரி ஆர்பிஎஃப் இருக்கு டெக்னீஷியன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஜேஇ வந்துடும் பேராமெடிக்கல் வந்துடும் அடுத்து என்டிபிசி வந்துடும் குரூப் டி வந்துடும் ரயில்வே போட்டி தேர்வை நடத்தி காட்டுறது அப்படிங்கிறதே ஒரு சர்வசாதாரண விஷயங்கள் கிடையாது அதுவும் நம்ம வடக்கு தோழர்கள் வடக்கு நண்பர்கள் எல்லாம் வச்சு நடத்துறது அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராசஸ வேகப்படுத்திட்டாங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஜேஇக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம யூடியூப்ல இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சார் என்ன சார் பண்ணலாம் ஓகே கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏஜ் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியான நியூஸு அவங்க ஷார்ட் நோட்டீஸில் என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா முப்பத்தாறு வருஷம்னு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்தது இல்லாமல் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ளிகபிள் அப்பர் லிமிட்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் கேட்டகரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தாறு வயது உள்ள வரைக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரியிலேயே அப்போது ஓபிசிக்கு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் நாம்ஸ் படி ரூல் படி மூணு வருடம் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் தருவாங்க அப்போ முப்பத்தாறு ப்ளஸ் மூணு முப்பத்தொம்போது வயசு நீங்கள் ஓபிசி கேட்டகரியாக இருக்கீங்கன்னா முப்பத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாம் எழுதிக்கலாம் ஓகே நீங்க எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியா இருக்கிறீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ரிலாக்ஸேஷன் அப்ப நாற்பத்தோரு வருஷம் வரைக்கும் இதை தாண்டி இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிடபிள்யூடி எக்ஸரிஸ் மேன் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு அது அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் வரட்டும் நான் எடுத்து கொடுக்குறேன் சும்மா மேலோட்டமா இதை மட்டும் நான் எடுத்துட்டு வந்தேன் ஓகே அடுத்தது எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் ஜேஇல என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜேஇ டிஎம்எஸ் ஜேஇல ஐடி சிஎம்ஏ ஓகேங்களா சோ இதெல்லாம் வரும் இல்லையா இப்போ இதில் ஜேஇ ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டிப்ளமோ இல்லைனா இன்ஜினியரிங்கில் வந்து சிவில் மெக்கானிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் ஆட்டோமொபைல் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங் கண்ட்ரோல் டூல்ஸ் மெஷினிங் டூல்ஸ் டை மேக்கிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஓகே ஸோ ஆர் பிஎஸ்சி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் இயர் ரெகக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூட் இது போல் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா ஜேஇக்கு நீங்கள் எழுதலாம் சார் இதில் கம்ப்யூட்டருக்கு எவ்வளோ வேகன்சி சார் வரும் ரொம்ப கம்மியாக வருமானா அது வேகன்சி பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும் வரட்டும் அதாவது தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றுக்கும் ஓவரால் வேகன்சி தான் வந்துருக்கு தனித்தனியாக எவ்வளோ வேகன்சின்னு வரட்டும் டிஎம்எஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் மெட்ரோ அது மாதிரி வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகன்ஸ் நீட் டு கம்ப்ளீட் இய த்ரீ இயர் டிப்ளமோ இன் இன்ஜினியரிங் ஃப்ரம் எனி கவர்மெண்ட் ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஈக்குவலண்ட் அடுத்தது ஜேஇஐடி
நெகட்டிவ் மார்க் வந்து ஒன் பை த்ரீ அதாவது ஒரு கேள்வி தப்பு அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி மூணு மூணு மதிப்பெண் ஓகேங்களா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நெகட்டிவா போயிடும் மைனஸ் பண்ணிடுவாங்க புரியலிங் சார் பத்து கேள்வி அட்டன் பண்றீங்க ஏழு கேள்வி கரெக்டு ஏழு மார்க் கொடுப்பாங்க மூணு கேள்வி தப்பு அப்ப மைனஸ் ஒரு மார்க் மூணு கேள்விக்கு ஒரு மார்க் போயிடும் நீங்க ஏழு கேள்வி கரெக்டா இருந்தாலும் உங்க மார்க் ஆறுன்னு தான் வரும் ஓகே சார் இப்ப நான் பத்து கேள்வியில ஏழு கேள்வி தான் எனக்கு தெரியும் அட்டன் பண்றேன் மூணு கேள்வி தெரியாது அட்டன் பண்ணல சார் அட்டன் பண்ணலனால மார்க் போவாது அட்டன் பண்ணி தப்பா அட்டன் பண்ணா மட்டும்தான் மார்க் போவோம் ஓகேங்களா நெகட்டிவ் மார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா போகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிபிடி ஒன்கான எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஓகேங்களா நூறு கேள்வி நூறு மார்க் பட் டைம் என்னவோ தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் கேள்விக்கு ஒரு நிமிஷம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கூட நூறு நிமிஷம் வேணும் அங்க பத்து நிமிஷம் கம்மியா தான் இருக்கும் அப்ப சரியான முறையில ரயில்வேட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி நீங்க பயிற்சி எடுத்துக்கணும் நீங்க எலிஜிபிள் அப்படின்னா ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சிபிடி ஒன்னா சிபிடி டூ இப்போ இந்த சிலபஸ் சிபிடி ஒன் படிச்சீங்கன்னா ஜேஇ எழுதலாம் ஏஎல்பி எழுதலாம் ஓகே ஆர்பிஎஃப் எழுதலாம் ஆர்பிஎஃப் பிசி எஸ்ஐ எழுதலாம் டெக்னீஷியன் எழுதலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டி எழுதலாம் என்டிபிசி எழுதலாம் எல்லாத்துக்குமே சிபிடி ஒன் மேக்ஸ் ரீசனிங்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி டூ சிபிடி டூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் பே பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்கல் எபிலிட்டிஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம சேனல்ல மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிஎஸ்டிகே இதெல்லாமே கொடுத்துருவோம் ரயில்வேக்குன்னு சொல்லிட்டு சிபிடி ஒன்க்கு முழுக்க முழுக்க ஜேஇக்கு பெஸ்டா இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட் நம்ம கிட்ட கிடையாது டெக்னிக்கல் புக்ஸ் வாங்கி இப்ப இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க இன்ஜினியரிங் உங்களோட டிகிரி சம்பந்தப்பட்டது தான் இதை மட்டும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க சிபிடி ஒன் கண்டிப்பா நானே கிளியர் பண்ண வச்சிருவேன் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா போதும் சிபிடி டூ மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கங்க கண்டிப்பா ஷூர் ஷார்ட் என்ன பண்ணலாம்னா செலக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்ளிகேஷன் எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஜூலை முப்பது எப்ப சார் எண்ட் ஆகலாம் அப்படின்னா என்னோட கணிப்பு படி ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்பது லாஸ்ட் டேட்டா இருக்கலாம் ஜூலை முப்பதுல இருந்து அப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்பது லாஸ்ட் டேட்டு ஜூலை முப்பதுனா இப்ப ஜூலை இருபத்தொன்பதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அபிஷியல் நோட்டிபிகேஷன் வந்து ஒரு நாற்பது பேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க இந்த நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க சிபிடி ஒன் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் ரயில்வே அப்கமிங் எக்ஸாம் எல்லாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு வேணும் அந்த நம்பருக்கு என்ன பண்ணுங்க கால் பண்ணுங்க ஓகே இதோட சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ எல்லாருமே இப்போது இருக்கக்கூடிய நம்ம வடக்கு தோழர்கள் வடக்கு நண்பர்கள் எல்லாம் மோஸ்ட்டாக எதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒய்சிடி மேக்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்டாக கிளியர் பண்ணுறாங்க அந்த ஒய்சிடி மேக்ஸ் அடிப்படையில் தான் நம்மளோட வகுப்புகள் எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஒய்சிடி மேக்ஸ் உடைய அடிப்படையில் நம்ம வகுப்புகள் இருக்கும் ஓகே அதோட நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்டடி பிளானை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகே அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெயின் விபத்து இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு கெட்ட பேர் வரதுனால நிறையா வேகன்சி ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஆர்டி ஆக்ட் போட்டப்போ கூட ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு லட்சம் சேஃப்டி சே கேட்டகரி போஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டி ஆக்டில் வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ரயில்வே கவர்மெண்ட் இது நம்ம பாலிமர் நியூஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருந்தது இந்த ட்ரெயின் விபத்துனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ வேகன்சிஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ரெக்ரூட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சரி இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பு இருக்கு ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் ஜூலை முப்பதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் கிடையாது ஒன் ஃபோர் டபுள் நைன் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு ஓகேவா மேக்ஸுக்கு மட்டும் மேக்ஸ் ரீசனிங் ரெண்டுக்குமே காம்போ ஆஃபர் வேணும்னா டூ ஒன் டபுள் நைன் ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இல்லை ஓகேவா ப்ரைஸ் வந்து டூ ஒன் டபுள் நைன் போயிட்டு இருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்போவே ஜாயின் பண்ணி படிக்க ஆரம்பிச்சிக்கலாம் இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க இல்லைனா மொபைல் ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினமும் யூடியூப் லைவ் போதுங்க நீங்க எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம்னா தினமும் யூடியூப் லைவ் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணுங்க சிக்ஸ் பி எம் மார்க் டெஸ்ட் டென் போகுது ரயில்வேக்கான மார்க் டெ
ஸோ லாகின் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் வகுப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் ஆப் உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் பூபதி மேக்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக சூப்பராக டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ரயில்வே கோர்சஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் காம்போன்னு இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே போய் நீங்கள் டைரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் தனியாக மேக்ஸ் தனியாக முக்கியமாக என்சிஆர்டி ஃபோல்டர் இருக்கும் சயின்ஸ் படிக்கிறதுக்கு எல்லா புக்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதிலே இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உள்ளே போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வியூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்சிஆர்டி தமிழே கொடுத்துருப்போம் இது வந்து ஃப்ரீ தான் மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ தான் நீங்களே ஆக்சஸ் பண்ணி பிடிஎஃபை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் யூடியூப்பில் விட போகிற பிடிஎஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஆப்பில் இருக்கும் மறக்காமல் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பிடிஎஃப் லோட் ஆகுது ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிக்ஸ்த் டு டென்த்து என்சிஆர்டி தமிழ் எயித் புக் மட்டும் ஆட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா படிச்சுக்கலாம் சிக்ஸ்த்து டு டென்த்து ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் வேணும் சார் மேக்ஸ் காட்டுங்க சார் ஓகே ஸோ இப்போ மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இது மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜஸ் அப்படின்னா ஏஜஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா ஏஜஸோட சம்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஏஜஸோட சம்ஸ் எல்லாமே ஓகே இப்போ நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஸோ கொஷின்ஸ் கொஷின்ஸ் பைலாங்குலாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜேயில் கேட்கப்பட்ட கொஷின் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ கடைசியாக எப்போ எக்ஸாம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தான் நடந்தது அதில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் ஓகே எல்லாமே டீட்டெயில்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ கேட்கப்பட்டது ஆர்ஆர்பி ஜேஇ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபத்தாறாம் தேதி ஆறாவது மாதம் ஷிஃப்ட் த்ரீல கேட்கப்பட்ட வயது கணக்குகள் வயது கணக்குகள் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா கேள்வி இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் தமிழ்லேயும் இருக்கும் இதுதான் ஒரு மாணவர் சொன்னார் நான் ஒரு இடத்துல இருபத்தஞ்சாயிரம் கட்டி வாங்கினேன் சார் எனக்கு கொஷின் இப்படி கொடுக்கல ஒரிஜினல் கொஷின்ஸும் கொடுக்கல வேற ஏதோ ஒரு எக்ஸாமோட பேங்க்கு எஸ்எஸ்சியோட கொஷின்ஸ் எடுத்து போட்டு சும்மா அப்படியே கோர்ஸை கொடுத்துட்டாங்க பட் எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனுப்பி இது எனக்கு இது வந்து இதை நான் கொடுக்கலன்னா எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்காது சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தார் ஸோ நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரூஃபோட காமிச்சிட்டேன் கொஷின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் இது போல் தான் எல்லா டாபிக்ஸும் இருக்கும் பாருங்கள் எகெயின் ஜேஇயோட கணக்கு ஓகேங்களா பி என்பது கியூவை விட இரண்டு வயது மூத்தது கியூ ஆரை விட நாலு வயது இளையது அவர்களின் வயதுகளின் கூட்டுத் தொகை இருபத்தி ஏழு எண்ணில் வயது என்ன ஸோ எனக்கு கிடைச்ச கொஷின்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் அதை தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறீங்களா பண்ணுறேன் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் எப்போ ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஆஃப்லைன் கிளாஸ் என்கிட்ட கிடையாது முழுக்க முழுக்க ஆன்லைன் மட்டுமே தான் ஆன்லைன் மட்டுமே தான் எந்த இடத்துல நீங்கள் ஆஃப்லைன் படிச்சிங்களோ ஆன்லைன் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கோங்க சேனலில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜெய்க்கு எந்த மந்த் எக்ஸாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டே போயிடுவாங்க டிசம்பர் டிசம்பர் கிட்ட வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் என்டிபிசி நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வரும் சார் ஸோ அதுவும் வரலாம் பேராமெடிக்கலுக்கு அப்புறம் தான் என்டிபிசி இன்னும் இன்னும் எப்படி பார்த்தாலும் இருபது நாளைக்கு மேலே தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஜேஇ எக்ஸாம் ஓகே பிஎஸ்சி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்ளை பண்ணலாமா அப்படி தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க குரூப் டியில் நெக்ஸ்ட்டு ஜூன் தான் வரும் போலையே இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை அப்படி இல்லை சீக்கிரம் வந்துடும் இந்த ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ போடுங்க ஓகே பவுனேஷ் பிரதர் போட்டலாம் சார் ப்ளீஸ் டோ நாட் போஸ்ட் த அப்கமிங் லைஃப் ஃபார் த என்டிபிசி டீடெயில் ஹம்புல் ரிக்யூஸ் சார் ப்ளீஸ் டோ நாட் போஸ்ட் த அப்கமிங் லைஃப் ஃபார் த என்டிபிசி டீடெயில்ஸ் ஹரிஹரன் புரியல நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஹரிஹர பாண்டியன் ப்ளீஸ் டோ நாட் போஸ்ட் போன் த அப்கமிங் லைவ் ஓகே
ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்களா குணா ரொம்ப நன்றிங்க உண்மையாலுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா நீங்களாக மனசு வச்சு நாலு பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது அது ரீச் ஆகும் நிறையா பேர் நிறையா இடத்துல தெரியாமல் பை பண்ணி வந்து கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி ரீச் பண்ணி விடுங்க கதிரவன் ப்ரோ ஆர்ஆர்பி ஜெஇ மெடிக்கல் பற்றி சொல்லுங்கள் மெடிக்கல் பற்றி சொல்லலாமா நீங்கள் ரொம்ப நாளாக மெடிக்கல் பற்றியே கேட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ அதில் ஏதாவது நமக்கு போயிருமோ அப்படிங்கிற கவலை இருக்குது தனியாக வீடியோ போட்டுரும் ப்ரோ நானும் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியும் போட்டுருங்க ப்ரோ ஓகே ஐஎம் ஆல்சோ ப்ரோ ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் நவீன் மறக்காம வாங்க நவீன் ஸோ கபிலர் மலை அப்படின்னா இந்த மாரதி கிளினிக் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் நான் இருக்கேன் ஸோ அந்த வாங்க மறக்காம சொல்லிட்டு வாங்க மெசேஜ் பண்ணிட்டு வாங்க நன்றி வணக்கம் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஓகே சார் பில்லியன் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் எஃபர்ட் ஹரிஹரன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் 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 ஸோ மேக்ஸிமம் லிங்கை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் அடுத்த ஏஎல்பிக்கான முப்பது நாள் ஸ்டடி பிளான் ஒன்று போடுறேன் முப்பதே நாள் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக் நம்ம எக்ஸாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ முப்பது நாளில் எப்படி என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சூப்பரான ஒரு வீடியோ போடுறேன் நன்றி வணக்கங்க நன்றி வணக்கங்க அடுத்தடுத்த லைவ் குட்டி குட்டி வீடியோ தான் அடுத்தடுத்த லைவ் இருக்கும் மறக்காமல் வாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங